wafer thin yufka dough with a hearty filling. Burek, also known as burek or burek, is a traditional pastry served across southeastern Europe, Turkey, and many more countries too. But who makes the best? We asked around in Turkey, Serbia, and Albania. Yani ben tabii ki bir sürü dünyanın bir sürü yerinde börek tattım ama Anadolu'daki çeşit asla yok. Ya naravno kao lokal patriota mogu da kažem da je Niški zaista ja mislim kao i najstari na ovom podneblju i i za mene najbolje. I börek mi preferuar si kan tiranci ne zal ma te baš börek me čumaš. Our journey begins in Istanbul in western Turkey. Here you can find the Turkish classic kolburi, a rolled dough usually filled with minced meat, a local bestseller. Merhaba, Bülent Dilbağ ben. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Börekçilik bizim aile mesleğimiz. Güzel bir börek yemek istiyorsanız İstanbul'a bekliyoruz. Afiyet olsun. To make kolburi, you'll need flour, salt, water, sunflower oil, margarine, and in this case, the minced meat filling. First, flatten the kneaded dough as thinly as possible. A little sunflower oil prevents it from sticking to your hands. But we're not there just yet. The dough needs to be wafer thin. To stretch it, the bakers whirl it skillfully through the air. Not forgetting, of course, the edges. The dough should be perfectly even, corner to corner. Yani i̇nsanların bunu anlayabilmesi için işte bir e, sigara yaprağı inceliğinde olması gerekir vesaire. Ama usta olarak bu yürümek gibidir. Açarken hani nasıl yürüyeceğini düşünmezsin. Açarken ne kadar inceldiğini düşünmeyiz. Now time for the filling. Minced meat is the big seller in this bakery. Ground beef, salt and pepper, and cooked onions. Sarmak da e, kol böreğinde e, ciddi ustalık isteyen kısımlardan e, bir tanesidir. İçini ne çok sıkı, içini ne çok sıkı ne de çok sert yapmamak gerekiyor. Sıkı çok sert yani sıkı topladığın zaman böreğin içi pişmiyor. Ufak bir miktar hava bırakmak gerekiyor içerisinde. Daha tane tane olsun, içerisi e, pişsin ve daha çıtır bir form alsın diye. Time for the last fold. Efendim bu şekilde böreğimiz hazır. Ready for the oven that is. 35 to 45 minutes at 180 degrees Celsius. The börek here comes in all shapes and sizes and with various fillings such as cheese or potatoes. But which is the best? Şimdi Türkiye'ye baktığımızda tabii ki biz etçi bir ulus olduğumuz için kıymalı çok fazla, e, peynirli çeşitleri fazla, e, mevsimlere göre de değişiyor. Aslında kışın mesela ıspanaklar giriyor, pazılar giriyor böreğin içine. Annelerimizden, anneannelerimizden gelen bir gelenek aslında bu belki de. E, bizim için bayramlarda, özel günlerde misafirlerimize özellikle ikram ettiğimiz bir şey. Bu yüzden de bizim için kıymetli ve özel. Bir gün bir böreği alıp elinizde tutup yiyip gidebilirsiniz. Yani daha çok aperitif veya kahvaltı, en çok da kahvaltı da tüketiliyor. Börek is an age-old and very proud tradition here. Börek aslında hamur işi biliyorsunuz yani ta Göbekli Tepe'den başlayan bir e, meseledir ama Osmanlı mutfağında da börek önemli bir yer almaktaydı. Börekçi başı diye adlandırılır ve özel olarak yetiştirilen börek ustaları vardı yine. Turkey is proud of its börek. But so are other countries too. Like Serbia for example. The residents of the third largest city Niš even host a festival for the pastry. The days of burek. The classic filling here is cheese, and crucially, it has to be round. A baker from Constantinople, now Istanbul, invented it right here in the 15th century, or so the story goes. Today, it's considered one of the best hangover cures. 
Pa vidi se po meni, da li volim burek, naravno. Sa sirom, sa mesom ne biram. Ja obožavam burek i zaista verujem da u velikoj meri raspoloženje građana zavisi od toga koju hranu konzumira. Zato smo mi u Nišu i tako gostoljubivi, gostoplinjivi, jeli? Jedan od razloga za takvo ponašanje je i taj čuveni niški burek. Burek je jedan najčešće za doručak. To mi je jedan od omiljenih doručaka, obavezno uz jedan jogurt. In Albania, people are more flexible when it comes to the shape and filling of the burek. In addition to meat and cheese, the pastry is sometimes filled with spinach or even beans. It is eaten as a snack or as a main course. As a breakfast, hangover cure or just a snack between meals, burek is extremely versatile. Have you tried it? 